ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ടെക് അക്കാഡമി ടെക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാം അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷർമെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പറയുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ മെഷർമെൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അത് നമുക്കറിയേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചില റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും കൂടി ഒരു പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇൻഡക്ടർ എഫക്റ്റ് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ബൈ ഫിലാർ വൈൻഡിങ് ബൈ ഫിലാർ ബൈ ഫിലർ വൈൻഡിങ് എന്തിനാണ് ബൈ ഫിലർ വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിമൂവിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വയൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് ആര്യട്ടൺ വൈൻഡിങ് ആര്യട്ടൺ ആര്യട്ടൺ ഫെറി വൈൻഡിങ് കേട്ടോ ആര്യട്ടൺ ഫെറി വൈൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നതിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ചില റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റല് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിന് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലതിന് കൂടും ചിലതിന് എന്ത് എന്തു ചെയ്യും കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വൈസ് വേസ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമമായിരിക്കണം കൺ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമമായിരിക്കണം അങ്ങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളാണ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മാങ്കനിൻ മാങ്കനിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷ്യൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഫൈവ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ കോൺസ്റ്റാൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റാൻഡൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ്റെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു സീറോ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്തത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കോപ്പറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ കോപ്പറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോപ്പറിൻ്റെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ മെത്തേഡ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ മെത്തേഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും എല്ലാ ഒരുവിധം ഒരു നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സിലും നമ്മൾ എസ് എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് തിരിച്ചും മറച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാം മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഫ്രം വൺ ഓം ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ഒരു ഓമ് മുതൽ ക ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ആണ് നമ്മൾ മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് വോൾട്ട് അമ്മീറ്റർ മെത്തേഡ് വോൾട്ട് അമ്മീറ്റർ മെത്തേഡ് പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഓം മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഓം മീറ്റർ മെത്ത് അത് ഓം മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റൻസ് മീഡിയം റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ക്യാരി ഫോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് ക്യാരി ഫോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഇതിന് വേറെ പേരും കൂടി വിളിക്കും സ്ലൈഡ് വയർ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് സ്ലൈഡ് വയർ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അത് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് ഓം മീറ്റർ മെത്തേഡ് ക്യാരി ഫോസ്റ്റർ ബ്രിഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് വയർ മെ ബ്രിഡ്ജ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് ലോസ് ഓഫ് ചാർജ് മെത്തേഡ് ലോസ് ഓഫ് ചാർജ് മെത്തേഡ് അതേപോലെ ഡിറക്റ്റ് ഡിറക്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഡിറക്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ ഏത് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മടി പഠിക്കുക ഓക്കെ മെഗർ യൂസ് ചെയ്യും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മെഗറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മുടെ മെഗർ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്ററിൻ്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മെഗറിനുള്ളത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഗ ഓം മീറ്റർ മെത്തേഡ് മെഗ ഓം മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും മീഡിയം റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും ലോ റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചില സർക്യൂട്ടുകളിൽ റിവേഴ്സിബിൾ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യും എന്ത് സ്വിച്ചാണ് റിവേഴ്സിബിൾ സ്വിച്ച് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് 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 the effect of eliminate the effect of endana thermal thermal electrical
അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ആണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് റിവേഴ്സിബിൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സി ബാക്ക് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇനി വേറൊരു ഡിവൈസാണ് വാഗണർ വാഗണർ എർത്തിങ് ഡിവൈസ് വാഗണർ എർത്തിങ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഈ വാഗണർ എർത്തിങ് ഡിവൈസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് എർത്ത് എർത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് എർത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫ്രം ബ്രിഡ്ജസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജസിൽ ഉള്ള എർത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് വാഗണർ എർത്തിങ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക സേ ദിസ് ഇസ് യുവർ വൺ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് വൺ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ടു തീറ്റ ടു ആംഗിളാണേ ഓക്കെ ഇത് സെഡ് ത്രീ ആംഗിൾ തീറ്റ ത്രീ അതേപോലെ ഇത് സെഡ് ഫോർ ആംഗിൾ തീറ്റ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രേതുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെഡ് വൺ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് സെഡ് ടു ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടു പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപയോഗപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ അതായത് സെഡ് വൺ സെഡ് ഫോർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെഡ് ടു സെഡ് ത്രീ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടു പ്ലസ് തീറ്റ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫൈൻ നോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് മാക്സ്വൽ മാക്സ്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് മാക്സ്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് മാക്സ്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മാക്സ്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അതേപോലെ വേറെ ബ്രിഡ്ജാണ് ഹെയ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ഹെയ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ഇതും ഹൈ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഹൈ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷറിങ് ഓക്കെ ഹൈ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷറിങ് ഇതാണെങ്കിൽ മീഡിയം ആണ് കേട്ടോ മീഡിയം ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർക്കാൻ വളരെ രസകരമായ സാധനമുണ്ട് മാക്സിമം അല്ലെ എം ആണ് എം ഫോർ മീഡിയം എച്ച് ഫോർ ഹൈ അത്ര പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഹെയ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ആണ് ഹൈ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എമ്മിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മീഡിയം ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡേഴ്സൺ ആൻഡേഴ്സൺസ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഈ ആൻഡേഴ്സൺസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ആൻഡേഴ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവൺ ബ്രിഡ്ജ് ഓവൺ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ഓവൺ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻഡക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഓവൻ ബ്രിഡ്ജ്
മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രിഡ്ജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി ഡി സി സോട്ടി ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജാണ് അത് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് മെഷ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ ഫാക്ടർ അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഷെറിങ് സ്പ്രിഡ്ജിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ഈ പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ റിലേറ്റഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കിട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടവർ എന്തായാലും എന്തായാലും ക്രെഡിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു